গুড মর্নিং গাইস কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আজকে ভিডিওটা দিয়ে না আজকে ভিডিওটা আমি শুরু করলাম আর আজকে কিন্তু বিশ্বকর্মা পুজো তোমাদের সবাইকে এখানে হ্যাপি বিশ্বকর্মা পুজো তো সকাল সকাল আমি রেডি হয়ে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি বাজারের উদ্দেশ্যে আমি এখন বাজার করব তো চলো আগে বাজারটা করে আসি আমার বাইকও রেডি এই যে এখানে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটের সামনেই অল্প করে বাজার করব যেহেতু আজকে রাতেই বাড়িতে ফিরে যাব আর একটু লঙ্কা দিয়ে দেবে তো অল্প করে বাস বাস ঠিক আছে ওই দুটো দিলেই হবে এখন চলে এসছি মিষ্টির দোকানে পনিরটা নেবো দুশো গ্রাম পনির নেবো এখান থেকে ভালো হবে তো ফুল ফ্রেশ আছে ফুল ফ্রেশ পনিরটা নিয়ে নিলাম পনির আলু নেওয়া কমপ্লিট এখন চলে এসছি মুদির দোকানে প্লাস মুদির চালটা নিলে আমার আজকে বাজার কমপ্লিট তো চলো বাজারটা করে একবার বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা চাল নেওয়া হয়ে গেল বাজার কমপ্লিট দিনটা খুব খারাপ লাগছে দুটো গাড়ি আজকে পুজো দেওয়া হলো না আজকের দিনে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে যেহেতু আমরা বাড়িতে নেই আজকে যদি বাড়িতে থাকা হতো তাহলে গাড়ি দুটোকে ভালো করে ধুয়ে ফুলের মালা দিয়ে একটু পুজো দিতাম কিন্তু যেহেতু আমরা ফ্ল্যাটে আছি তো এখানে পসিবল না পুজো দেওয়া তো আর কি আর করার চলো বাইরে তো কমপ্লিট চলো এবার উপরে যাই বাজার নিয়ে দেখলে পবিত্র বাজার ঘাট করে বাড়ি চলে এসে কিন্তু আমার ঘর দোর ঝাড়পাঁচ করা এখনো হয়নি কারণ আজকে অনেকটা লেট করে ঘুম থেকে উঠেছি কালকে সারা দিনের যা জার্নি গিয়েছে সত্যি শরীরটা আমার খারাপ হয়ে গিয়েছিল পরপর ঘোড়া ট্রেন জার্নি সব কিছু মিলিয়ে একটা টায়ার্ডনেস কাজ করছিল তাই তাড়াতাড়ি করে ঝাড়ু দিয়ে দিয়ে আজকে আর মোছামোছির দরকার নেই ঝাড়ু দিয়ে তারপর রান্না বান্না গোজ গাছ কাটাকুটি সব কিছু করতে হবে মানে গ্রামের বাড়ি থাকি আর শহরের ফ্ল্যাটেই থাকি কাজকর্ম কিন্তু পিছু কখনোই ছাড়বে না সে যতই কেনাকাটা করি না এদিকে কার্পেটটা মেঝেতে পেতে কার্পেটের উপর বসে গিয়েছি কাটাকুটিগুলো করছি আর প্রবীর আজকে বলো পনিরগুলোকে একটু বড় শেপ করে কাটো সবসময় তো ছোট টুকরো টুকরো করে কাটা হয় আজকে একটু বড় শেপ করো তাহলে দেখতে ভালো লাগবে তো সেই কারণেই দেখো একটু বড় বড় করে শেপে কেটে নিয়েছি আর আলু টমেটো কাঁচা লঙ্কা কেটে নিয়েছি নিরামিষভাবেই বানাবো আর চালটা এনেছিল চালটা চালের ডাব্বার মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি খুব একটা ভালো বাঁশকাটি পাইনি তাই অল্প দু কেজি এনেছে আজকে তোমাদের সঙ্গে নিরামিষ এই পনিরের রেসিপিটা শেয়ার করব তোমাদের মধ্যে থেকে একজন ফলোয়ার বন্ধু আমাকে কমেন্ট করেছিল যে দিদি নিরামিষ পনিরের রেসিপি শেয়ার করো ইউটিউব থেকে কি ফেসবুক থেকে হবে তার নামটা খেয়াল নেই বাট কমেন্টটা আমার মনে আছে যে নিরামিষ পনিরের রেসিপি জানতে চেয়েছিল তাই ভাবলাম আজকে যেহেতু বাড়িতে পানির হচ্ছে তাই রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে সর্ষের তেল কড়াইতে গরম করে সামান্য লবণ দিয়ে পানিরের টুকরোগুলোকে হালকা করে ভেজে নেব বেশি পনির ভাজলে কি হয় বলতো একটু রাবারি বা শক্ত হয়ে যায় তাই হালকা করেই কিন্তু ভেজে নিয়েছি পানির ভাজার সময় তোমরা চাইলে হলুদ দিতেও পারো আমি তো আজকে হলুদ দিলাম না আলুর টুকরোগুলো একটু বড় করে দিয়েছিলাম তাই প্রেশার কুকারে আগে একটু সিদ্ধ করে নিয়ে ছিলাম এই তেলের মধ্যে আলুগুলোকে হালকা একটু ভেজে নিচ্ছি ভাজলে পরে স্বাদটা কিন্তু অনেক ভালো লাগে দেখো লালচে বাদামি করে আলুর টুকরোগুলোকেও কিন্তু একদম ভেজে নিয়েছি যা কথা বলতে বলতে একটা আলু পড়ে গেল তেলের মধ্যে এবারে টমেটো কুচি আদা দিয়ে দিলাম আর ফোড়নে দিয়েছিলাম শুধুমাত্র শুকনো লঙ্কা চাইলে কিন্তু জিরে বা গোটা গরম মশলা দিতেই পারো রান্নাটা না নিজেদের ব্যাপার নিজেদের পছন্দ মতো স্বাদ মতো কিন্তু রান্না করলেই হয় মানে উপকরণগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে দিলেই হয় কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো আর সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো খুব বেশি লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম না তাহলে একটু বেশি ঝাল হয়ে যাবে এমনিতেই শুকনো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা পড়েছে নিরামিষ তরকারি তাই একটু চিনি তো দিতেই হবে স্বাদটাকে ব্যালেন্স করার জন্য খুব ভালো করে মশলাটাকে কষে নিয়ে এবার ভেজে রাখা আলু দিয়ে খুব ভালো করে কষাবো যাতে আলুর মধ্যেও খুব ভালোভাবে মশলাটা কষে যায় এবং একটা মাখা মাখা ব্যাপার দেখে যায় বেশিক্ষণ না দুই থেকে তিন মিনিট মতো কষিয়ে নিয়ে এবারে জল দিয়ে দেব গরম জল দিলেই বেশি ভালো হতো তবে আমার সংসারের তাড়াহুড়ো তাই আর গরম জলটা দিলাম না আর ফ্ল্যাটে এলে আর একটা সমস্যা ইন্ডাকশানে রান্না বান্না যেটা অনেকটা সময় সাপেক্ষ হয়ে যায় গ্যাস ওভেন থাকলে কি হয় দুটো গ্যাসে আমি রান্না করে নিতে পারি ভাত আর তরকারি আর একটা দারুণ ট্রিক্স আজকে বের করেছি গুঁড়ো দুধ ছিল মিল্ক পাউডারের মধ্যে সামান্য একটু মানে পনিরের ঝোলই নিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিলাম এইটা কিন্তু এবারে পনিরের মধ্যে দেব দারুণ একটা মালাইয়ের ফ্লেভার আসবে চাইলে কিন্তু তোমরা গরুর দুধও দিতে পারো যেহেতু ছিল না তাই মিল্ক পাউডার দিলাম ঝোলটাকে এবারে একটু ফুটতে দেব তারপরে পনির ভাজাগুলো দিয়ে দেব আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা কারা কারা আমার আর প্রবীরের মতো পনির খেতে ভালোবাসো ছটপট কমেন্ট করে জানাও তো আমাদের কিন্তু পনির অনেক পছন্দের আর পনিরের এই
লাঞ্চ করতে বসে গিয়েছে কর্তা মশাই এই যে আজকে সিম্পল লাঞ্চে মেনু আজকে আমাদের নিরামিষ বলো ভাত সাইজটা দেখো আজকে দাঁড়াও আমি সবটা দেখা এই যে এটা হচ্ছে পনির দুধ পনির তাই তো দুধ পনির আর আলু ভাজা তো সিম্পল আর একটু পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি চলো এবারে ভাত ভাত বেরে খাওয়া দাওয়া করে নি এই যে আমার থালা ভালো লাগছে কুমড়ো ভাজা ভালো যে একটু গরম করলে আরো ভালো হতো না আগে ভাজা তো কুমড়ো ভাজাটা তুমি যখন বাজারে গিয়েছিলে তখন আমি ভেজে রেখেছিলাম সিম্পল আলু আর কুমড়ো ভাজা বাড়িতে থাকলে আজকে যদি তোমরা দেখে থাকো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও অনেক পিছনে অনেক পিছনে মানে ঠিক এক বছর আগে ভালো হয়েছে পানির সত্যি আলাদা একটা লাগছে গতকাল যে কেনাকাটা করে এনেছিলাম সেগুলো দেখানো হয়নি কারণ গতকাল রাতে এতটাই টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম যে পুরো একদম বিছানা নিয়ে নিয়েছিলাম মানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এখন ওরকম সময় হয়ে গিয়েছে কত ওরকম ছটা সাড়ে ছটা বাজছে বিশ্বকর্মা পুজো মানে চারিদিকে গান বাজছে মানে মনে হচ্ছে কখন গিয়ে একটু ঠাকুর দেখি কিন্তু আজকেই ভাবলাম আমরা বাড়ি ফিরব আর এখন আমি একটু ছোলা ভাজা খাচ্ছিলাম অনেকে বলছিলে তোমার কি ডায়েট হয়ে গিয়েছে দেখো এরকম পরপর কেনাকাটা টাটা করার জন্য সেই প্রপার ডায়েট রুটিনটা করা হচ্ছে না বাড়ি গিয়ে একদম প্রপার ওয়েতে করবো এখন যতটা পাচ্ছি ততটা করার চেষ্টা করছি তো অনেক তো বক বক করে ফেললাম এবারে কেনাকাটা জিনিসগুলো তোমাদেরকে দেখাই তোমরাও যতটা এক্সাইটেড আমিও ততটা এক্সাইটেড তোমাদেরকে দেখানোর জন্য রেড আর হোয়াইট এর মধ্যে রয়েছে পুরো জয়পুরী প্রিন্ট করা এই যে এই প্রিন্ট গুলোকে না জয়পুরী প্রিন্ট বলে ছোট ছোট প্রিন্ট সামনে এই জায়গাটা দেখো পুরো সিকুয়েন্স আর সুতোর কাজ করা রয়েছে খুব সুন্দর দেখতে এবং এই সাইড বরাবর কিন্তু পুরো কাজটা গেছে এই দেখো সাইড বরাবর পুরো সিকুয়েন্সের কাজ গিয়েছে দু সাইডে এরকম দুটো দুটো করে ডোরি টাইপের দোয়া রয়েছে আর এগুলো সাইজ মানে পুরো একদম বড় সাইজ আমার একটু মানে পরেও দেখেছিলাম এটা আর এগুলো সাইজ হচ্ছে পুরো বড় সাইজ রয়েছে না একটা বলার দরকার নেই আর দেখতেই পাচ্ছ থ্রি কোয়ার্টার স্লিভসের মধ্যে রয়েছে পুরো এটা তো নেক্সট কোনো এক কাট তো পরে দেখানো সামনেটা তো দেখ সামনেটা পুরো দেখো সিকুয়েন্স আর সুতোর কাজ করা রয়েছে খুব সুন্দর দেখতে আমার তো বেশ পছন্দ হয়েছে এটার সাথে মানে হোয়াইট কালারের লেগিন্স দিয়ে বা রেড কালার বা পিঙ্ক কালারের লেগিন্স দিয়েও কিন্তু খুব ভালো লাগবে আর এটার দাম নিয়েছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা মানে স্পেশালি গতবার আমি নিউ মার্কেটে এসেও কুর্তি কিনেছিলাম এবারও আমার কুর্তিটা টার্গেট ছিল কারণ দোকানে না এগুলোর প্রাইস অনেক বেশি থাকে নেক্সট 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 আচ্ছা নেক্সট কুর্তি নয় নেক্সট রয়েছে একটা দুপাট্টা দেখো পুরো কাশ্মীরে ওয়ার্ক করা একটা দুপাট্টা রয়েছে পুরো অল ওভার দুপাটা কিন্তু কাজ করা রয়েছে পুরো মাল্টি কালার দিয়ে মানে যে কোনো রকম কুর্তি চুড়িদারের সঙ্গে কিন্তু পরা যাবে সাথে সাথে কিন্তু মিরার রয়েছে তবে এগুলো কিন্তু রিয়েল মিরার না এই যে একটা প্লাস্টিক টাইপের ওরকম করা রয়েছে কারণ এই বাজেটে মানে এতটা সুতোর কাজ মিরার বা কী করে পাওয়া যাবে তো এটার দাম তো তিনশো সাড়ে তিনশো এরকম বলে যাচ্ছিলো আমি অনেক বার্গেনিং করে বলছিলাম দুশো দিয়ে দাও দাদা বাট দুশো হয়নি দুশো কুড়ি টাকা নিয়েছে আর তলায় বোধহয় এরকম দেখো ঝুরি 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 মাল্টি কালার দিয়ে করা রয়েছে তো এই দুপাটাটা স্পেশালি আমি নিয়েছি মায়ের জন্য মার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এরকম একটা অন্যান্য নেওয়ার তো কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও মাকে দেবো আশা করি মারও অনেকটা পছন্দ হবে তো এটা চলে গেল তারপরে তারপরে আচ্ছা ড্রেস দুপাটা দেখানোর পর একটা এখানে রয়েছে স্ট্র যে স্টোরটা আমি অনেক জায়গায় অনলাইনে দেখেছিলাম কালারটাও বেশ পছন্দ হয়েছে ইউনিকর্ন করা রয়েছে দেখো সিলিকন দিয়ে একটা ইউনিকর্ন করা রয়েছে জুস জল মানে এগুলো কি বলতো একটা ছেলে মানুষ দেখলে একটা ভালো লেগে গেল আর কিনে নিলাম আর এই জিনিসগুলো তো থাকে না এগুলো তো ওয়েস্ট হয় না আর এটা হচ্ছে কত দাম বলছিল ওরকম তিরিশ টাকা টাকা কুড়ি টাকা এরকম বলছিল দশ টাকায় নিয়েছে এটা দশ টাকা না কুড়ি টাকায় নিয়েছি সব জিনিসই বার্গেন নিউ মার্কেট বড় বাজার মানেই হচ্ছে বার্গেন করা তারপর এখানে টি শার্ট এটা লাস্টে আমরা কিনলাম বলো এই টি শার্টটা দেখো এটা দেখে খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল কলার দোয়া একদম পিওর গেঞ্জি কাপড়ের একটা টি শার্ট রয়েছে এরকম হোয়াইট হোয়াইট স্ট্রাইপ করা রয়েছে আর এটার কালারটা কিন্তু মানে ওই ক্যাটকেটে হলুদ অনেকটা মাস্টার ইয়েলো কালারের মধ্যে রয়েছে 
আর এটার দাম ওরকম সাড়ে তিনশো না কত বলছিল এটা বোধ হয় দুশো আশি টাকা নিয়েছে এটা কেনা হয়েছে আমার কাকা শ্বশুরের জন্য বাংলাদেশের যেহেতু আমরা যাচ্ছি প্রত্যেকের জন্য কেনাকাটা করছি কাকা কেন বাদ যাবে আর কাকা শ্বশুরকে তোমরা কেউ এখনও দেখনি কারণ আমরা যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তখন কাকা বাইরে কাজে গিয়েছিল তো এটা হচ্ছে কাকুর জন্য নয় আছে বাবাকে পছন্দ করা হয়েছিল বলো একটা হ্যাঁ রানীর বাবা সঞ্জয় কাকু একটা মেরুন কালার নিয়েছে আর কাকুর জন্য আমরা এই কালারটা নিয়েছি তারপর এখানে কিছু জুয়েলারি রয়েছে চলো এক এক করে দেখাই ফার্স্টেই হচ্ছে রয়েছে একটা সুন্দর বাটারফ্লাই ফিঙ্গার রিং আমি একটু পরেই দেখাই দেখো কতটা সুন্দর দেখতে না তোমরা গেস করো দাম কত হতে পারে এটা তো একশো টাকা একশো টাকা করে বলছিল এবারে আমি বলছি দেখো পঞ্চাশ টাকা হলে নিয়ে নেবো অনেক ঘুরে ফেলেছি তো বলছে পঞ্চাশ টাকা তো হবেই না আশি টাকা হলে তোমার উনছি না চলে যাচ্ছে তো বলছে দাঁড়ো 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 দেন এটা পঞ্চাশ টাকায় দিয়ে দিয়েছে আমার তো মানে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ওয়ার্ড টু পাই কোয়ালিটি খুব ভালো আর এখন অক্সিটাইসের জুয়েলারি ইয়াররিং ফিঙ্গারিং ভীষণ ভীষণ ট্রেন্ডিং তো আমি এইটাই নিয়েছি একটু ডিফারেন্ট টাইপের রানিও একটা নিয়েছে ও একটু গোলের মধ্যে নিয়েছে ওর কালেকশনগুলো পরে একদিন তোমাদেরকে দেখাবো ও তো বাড়ি চলে গিয়েছে তারপর 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 হ্যাঁ এই কানের দুলটা এই কানের দুলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে দেখো কত সুন্দর এই কানেরগুলোকে কি বলা জানি না মারাঠি স্টাইল নথ মানে মারাঠি স্টাইল নথের মতো না গুজরাটি স্টাইলের জানি না তো যাই হোক দেখো পুরো এখানে মিনেকারির কাজ রয়েছে ময়ূর ফয়ূর দিয়ে আর এটা দেখো একটা ময়ূর রয়েছে টপ স্টাইলে খুব সুন্দর দেখতে পরে তোমাদেরকে সব কানের দুল ড্রেস ফ্রেস পরে দেখাবো আজকে আর পরে দেখাচ্ছি না ও দামটা তো বলা হয়নি এই সুন্দর কানের দুলটা নিয়েছে তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা হিসেবে দেখো কতটা সুন্দর না তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানি নেক্সট হচ্ছে এই কানের দুলটা দেখো এটা একদম স্ট্রেটের মধ্যে রয়েছে এটাও কিন্তু ছোট ছোট মিনেকারির মধ্যে রয়েছে উপরটা এরকম কলকা ডিজাইন করা তলায় এরকম ঝুমঝুমি রয়েছে আর এটার দামও নিয়েছে মাত্র তিরিশ টাকা তিরিশ টাকার কানের কালেকশানগুলোর মধ্যে মানে বেছে বেছে নিতে পারলে কিন্তু ভালো ভালো কালেকশান রয়েছে আর খুব বেশি নেইনি কারণ আমি তো বেসিক্যালি সবসময় সোনার কানেরই পরে থাকি যখন টুকটাক মানে এরকম আউটফিট পরি তার সঙ্গে এই কানেরগুলো পুজো বলে কথা কেনাকাটা তো করতেই হবে তারপরে চলে আসি আরও অনেক মানে আমি নিউ মার্কেট থেকে বেশি কুর্তিই কিনেছি খুব সুন্দর দেখতে এই প্রিন্টটা দেখো রেড কালারের কলমকারি প্রিন্টের মধ্যে নিয়েছি ডার্ক কালার নেওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে মানে দু একবার কেচে দেওয়ার পরে যাতে রঙটা ফেড না হয় তো এই যে এটার সামনেও পুরো গোল্ডেন জারি এবং সিকুয়েন্স ওয়াক করা রয়েছে দু সাইডে দুটো ডোরি রয়েছে এবং এই সাইড বরাবর কিন্তু ওয়াক গিয়েছে যে সাইড বরাবর কিন্তু ওয়াক গিয়েছে ফুল লেন্থের মধ্যে নায়রা কাটিং এটা রয়েছে খুব সুন্দর দেখতে খুব সুন্দর আমার তো প্রত্যেকটাই পছন্দ আর কি হয় বলতো অত কালেকশান দেখার পর পছন্দ করাই মুশকিল হয়ে যায় আর তোমাদের সঙ্গে যখন আমি দেখাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে না কালেকশানগুলো আমি বেশ ভালোই নিয়েছি নেক্সট কালারটা দেখো নেক্সট কালারটা সবার পছন্দ হয়েছে মৌলি রানী কালারটা দেখো পুরো নিয়নের সঙ্গে সি গ্রিন দিয়ে কাজ করা রয়েছে সেম এটাও কিন্তু গোল্ডেন জারি না এটা অনেকটা ওই গোল্ডেন সিলভার মিক্স জারি দিয়ে কাজ করা এটা স্লিভসেও কিন্তু ওয়াক করা রয়েছিল আগেরটাই কিন্তু স্লিভসে ওয়াক ছিল না এটা স্লিভসে রয়েছে এবং এই সাইডেও রয়েছে এবং নিচটাতেও রয়েছে দেখো খুব সুন্দর দেখতে কালারটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে ভীষণ প্রত্যেকটা কিন্তু সাড়ে তিনশো টাকা করে এগুলো একটা দোকান থেকে ফার্স্ট পিঙ্কটা দেখালাম ওটা একটা আলাদা দোকান থেকে এই দুটো এবং আরও একটা এই পিঙ্কটা এক দোকান থেকে নিয়েছে যার জন্য দামটা কম হয়েছে তোমাদেরকে বলছি পরে দাম কত নিল এই প্রিন্টটাও দেখো বেশ সুন্দরকম একদম ফ্লোরাল প্রিন্টের মধ্যে এটাও ডার্ক শেডের মধ্যে নিয়েছি দেখো কত সুন্দর দেখতে সেম প্যাটার্ন জাস্ট একটু আলাদা এর ভিতরে একটু গোল্ড প্রিন্ট রয়েছে ফ্লোরালের মধ্যে এবং এটারও স্লিভসে কিন্তু ওয়াক করা রয়েছে এবং গলার এখানে তো পুরো একটু ছোট করে ওয়াক করা এবং সাইডে যেমন সিমিলার ওয়াক থাকে এবং নিচে যেমন বর্ডার থাকে ঠিক সেম করা রয়েছে সেম কিন্তু ব্যাক সাইডেও তো এগুলো সাড়ে তিনশো টাকা করে তিনটে আমরা বার্গেনিং করে কত নিয়েছি ওরকম হাজারে বলো বলছিল হাজার কুড়ি কিন্তু হাজারে হাজারে দিয়ে দিয়েছিল না হাজারে দিয়ে দিয়েছিল তো টোটাল কটার ড্রেস কাউন্ট করি ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে জামা হয়ে গেল মানে নিউ মার্কেট থেকে আমার চারটে মানে পুজোর জামা কিন্তু হয়ে গেল আর এইগুলো আমার বেসিক্যালি খুব লাগে মানে একটু টুকটাক বাইরে বেরোই বা ঘরের মধ্যে কোনো ভিডিও শ্যুট করি তার জন্য না এগুলো লাগে এই ড্রেসগুলো ভীষণ ভালো আর এত কম বাজেটের মধ্যে এত ভালো কোয়ালিটি পেয়ে গিয়েছি তো তোমরা যদি কমেন্ট করে জানাও যে দিদি নেক্সট ভিডিওতে তুমি ড্রেসগুলো পরে দেখো তোমার ফিটিংস কেমন এসছে সেগুলো দেখার জন্য তোমরা কিন্তু কমেন্ট করলে আমি নেক্সট ভিডিওতে মানে আগামীকালের ব্লগে এ
কারণ প্রচুর শাড়ি অলরেডি কিনে ফেলছি একটা সুন্দর শাড়ি কিনবো যেটা আমি তাঁতের টাইপের তাই না তাঁতের বা জামদানি টাইপের প্রবীণের এখন কিন্তু কিচ্ছু কেনা হয়নি ওর তো অনেকগুলো ড্রেস ফ্রেস রয়েছে ওর বেসিক্যালি প্যান্ট কিনতে হবে ভালো একটা পাঞ্জাবি কিনতে হবে আর হচ্ছে আমার শাশুড়ি মায়ের বাকি আমার মায়ের বাকি শ্বশুর মশাইয়ের বাকি আমার বাবার বাকি আর কার বাকি আর হ্যাঁ আমার ছোট ননদের বাকি ছোট ননদের বাকি আর মামার বাড়ি দাদুর বাকি তো এই চলে গেল আমাদের কেনাকাটা যাদের ডিউ রয়েছে সেগুলো করতে হবে আমরা বেশি দিন বাড়ির সাথে থাকতে পারছি না আজকেই আমরা চলে যাব তো বাদ বাকিদের কেনাকাটাগুলো করবো আর হ্যাঁ স্পেশালি আমাদের জুতো কিনতে হবে না জুতোটা কিন্তু কিনতে হবে মানে পুজোর কেনাকাটা ভাবো এই তো পুজো চলে আসি এক মাস যে টাইম আমি নিয়েছিলাম কেনাকাটার জন্য সেটাও যেন কম পড়ে যাচ্ছে তারপর আবার বাংলাদেশে যেতে হবে এই তো চলে এলো পুজো তোমাদের কেনাকাটা কত দূর কারা কারা নিউ মার্কেট থেকে শপিং করেছো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও ব্যাক টু ব্যাক কেনাকাটাগুলো তো তোমাদেরকে ব্লগের মাধ্যমে শেয়ার করব চলো এবার এগুলোকে সব ভাজ টাজ করে ঢুকিয়ে রাখি জামা কাপড়গুলো ভাজ টাজ করে সব ব্যাগে গুছিয়ে নিয়েছি আর যেহেতু চলে যাব সেই জন্য প্রবীর দেখো সোফার কভারটাও লাগিয়ে দিচ্ছে মানে দুটো বিছানা চাদর যেটা আমাদের ঢাকা থাকে সেটাও দিয়ে দিচ্ছে কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গেলে আমরা নেক্সট টাইম যখন আসব তখন একদম কিন্তু পরিপাটি থাকবে তো সেই কাজটাই কিন্তু ও করছে সত্যি কথা বলতে ফ্ল্যাটে গেলে অনেক অনেকটা হেল্প করে প্রবীর গ্রামের বাড়ি থাকলে কিছুই করে না পুরোটাই নিজে হাতে করতে হয় বাট এখানে থাকলে কিন্তু আমার অনেকটা হেল্প করে সার্বজনীন দুর্গোৎসব পঞ্চম বর্ষ এই যে মানে আমাদের ফ্ল্যাটই নক্ষত্র পরিবার দুর্গা পুজো কমিটি দু হাজার তেইশের চিঠি দিয়ে গিয়েছে এবং কত লিখেছে জানো চাঁদা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কে মানে দেড় হাজার টাকা মানে আমাদের মানে সমস্ত কিছুই দুটো সংসারের জন্য ডবল ডবল যেমন ইলেকট্রিসিটি ডবল মানে গ্রামের বাড়িতে একটা ফ্ল্যাটে একটা আমাদের তো ওখানে এখনো চাঁদা ধরেনি বলো ওখানে তো আরও বেশি ধরবে আরও বেশি আর আমরা তো মানে দুটো জায়গায় মানে এখানে তো আসাই হয় না পুজোর সময় তারপর আরো কি কি আছে আমাদের ব্রডব্যান্ড রয়েছে এই যে নেটের কানেকশন এখানে ওখানে তারপর মেনটেন্স এর খরচ এগুলো একের পর এক লেগেই রয়েছে তো এই যে এই চাঁদাটা আমাদের পর টাইমে এসে দিতে হয় কারণ আজকে তো আমরা চলে যাচ্ছি এখনো টাইম আছে তো চলো সমস্ত কিছু দেখো একদম ঢেকে ঢুকে একদম ঝাড়পোঁচ করে ক্লিন আপ হয়ে গেল এর মধ্যে সমস্ত কেনাকাটা কারণ এত বেশি কেনা মানে আমি যতবারই আসি প্রত্যেকবার যখন গ্রামের বাড়ি থেকে এখানে আসি যা জিনিস নিয়ে আসি ফেরার সময় ডবল জিনিস নিয়ে যাই এবং বাইকে করে যাওয়ার জন্য এটাই আমাদের খুবই সমস্যা হয়ে যায় আবার ট্রেনে করে যাতায়াত করলে কি প্রবলেম বলো তো এই টুকটাক বাজারে যাচ্ছে এ যাচ্ছে সেখানে আবার সবসময় টোটো করে যাচ্ছ এ যাও এসবের একটা প্রবলেম তো যাই হোক ধীরে সুস্থে টিক টিক করে আমরা কপত কপতি যাব তো সোজা আজকে আমরা ওই বাড়ি যাব তাই তো আজকে আর বাড়িতে রান্না বান্নার কি করবো ওই বাড়িতে মা বললো আজকে ডিনারটা করতে তো চলো এবার ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করে নি পবিত্র অলরেডি ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছে এইভাবেই ও চলে যাবে ঘরদোর গুছিয়ে নিয়ে তারপর দেখো ব্যাগপত্র নিয়ে নিয়েছি পোটলা পুটলি সমেত এবারে রেডি হয়ে গিয়েছি পুরো হেলমেট টেলমেট পরে প্রবীর এম সিপিটা অফ করে দিল এবারে গেট আর দরজাটা লক করে দেবে আবার খুব তাড়াতাড়ি আসবো প্রতিবার যখন ফ্ল্যাটে আসি তখন ভাবি রাতের অ্যাম্বিয়েন্সটা তোমাদের একটু ঘুরে দেখাবো একটু সুইমিং পুলে চান করব বাট কোনো বাড়ি এই কর্মব্যস্ততার জন্য আর হয়ে ওঠে না যাই হোক আশা রাখি নেক্সট টাইম হবে আমাদের শুভ যাত্রা তো শুরু হয়ে গেল ডেস্টিনেশান টু গ্রামের বাড়ি শেষমেশ ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা চলে এসেছি এই বাড়িতে আর আসা মাত্রই মা দিয়ে দিল মোদক তো প্রবীর বলছিল দেখি মোদকের ভিতর কি আছে আমি সেই জন্য বলছিলাম তুমি বেশি করে মোদকটাকে মুখে নিয়ে ভাঙো তো বলো না কিছুই নেই আমি ভাবলাম না না কিছু তো থাকবেই তো হাত দিয়ে ভেঙে দেখি সত্যি ফ্লপ এটা পুরো আমরা বোকা বেনে গিয়েছি মানে মোদকের মধ্যে কিছুই নেই একটা কিন্তু পুর থাকে আর এই হচ্ছে সমস্ত রকম লাগেজ মা সমস্ত খাবার দাবার প্যাক করে দেবে কারণ বাড়ি গিয়ে একবার চান ধান না করে ডিনারটা করা যাবে না ফাইনালি আমাদের গ্রামের বাড়ি কিন্তু চলে এসেছি এবারে লাইট ফাইটগুলো সব জ্বালাক ঢুকি ফ্রেশ হই চান ধান করি তারপর ডিনার করব আর একদম এক ঘুমে সকাল হয়ে যাবে তো এরই সাথে সাথে ব্লগটাকে এন্ড করে দিচ্ছি কালকে সুন্দর একটা সকালের সাথে দেখা হচ্ছে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা